Hello everyone, this is Zivi Ramna. Welcome to GVR Pharma Tutorial. Today in this video, we are going to talk about the pharmaceutical industry in the pharmaceutical industry. In the pharmaceutical industry, we are going to talk about the utilities in the pharmaceutical industry. This utility is going to talk about the reactions in the pharmaceutical industry. Marconi react Marconi utility sanevi reaction sanevi move out and key cowls and a twenty energy ni provide chase to unta and mata. Okay, and if you then go utility sanevi pharmaceutical industry low, obey for them jarutu unta and mata. So I put one on pharmaceutical industry slow, you chase at a twenty utilities guruji, oxari, discuss chase condom, and a twenty utilities ni, you chase them more, and a twenty vision guruji can choose not like a pharmaceutical industry low, you chase at a twenty utilities low, main intent a water. Okay, nanti ini water ane di pharmaceutical industries lo main oka key role ni, mana cepis kunta mana mana. Ini water lo cahala rakala ane twenty types kunta ane mana mana ki process water ni, purified water ni, DI water, deionization water ni, double IP water, water for injection ni. Ini dengga different different ane twenty category kala ane twenty water sini mana use cepis tu kunta mana mana. Okay, nanti next ada ini dengga kuni chemical reactions sini move cedan ki mana main cepis sama te cooling ni use cepis tu kunta mu. अंटे कूलिंग योर डान की मर कोड़ा मान के इंटर अंटे आर्टी वाटर ने प्लस फाइव सर्कलेशन ने अधिक विधंगा माइनस टेन माइनस थर्टी लिक्विड नाइट्रोजन नेस्ट अधिक विधंगा ऑयल ये विधंगा कूलिंग योर डान की कुने रकाले ने रोटने यूटिलिटीज ने इस्तेमाल तो उन्टा मर मटा नेस्ट अधिक विधंगा हीटिंग हीटिंग योर डान की कुने रकाले ने टू वन्टे यूटिलिटीज ने यूज़ चेंडम जरूर तो उन्टों ने मटा अबे एट वन ट्वेंटे हॉट वाटर नेस्ट आधे विधंगा स्टीम इस स्टीम लो मला लो फ्रेजर स्टीम आई फ्रेजर स्टीम नेस्ट आधे विधंगा ऑयल सर्कुलेशंस नेस्ट हीटवेसी क्लीन रूम में टेंशन चाहिए लड़ने सेंटे हीटवेसी सिस्टम में ये दी आवश्यक मोतन दर मटे ये विधंगा हीटवेसी नाइट्रोजन वैक्यूम ये विधंगा डिफरेंट डिफरेंट ऐन ट्वेंटी कुन्ने इनडायरेक्ट का इम्पैक्ट चुपिस तो उन्नत आयन माटा, सो इपुरु डायरेक्ट का इम्पैक्ट चुपिन चेसर टॉट वन यूटिलिटीज एंटी नेस्ट आधे विधंगा इनडायरेक्ट का केमिकल रिएक्शंस पायना एफेक्ट चुपिन चेसर टॉट वन यूटिलिटीज एंटी अने टॉट वन विषम गुरुंची चूसना ट्लाइटे, फर्स्ट ऑफ़ चाला रकाले ने टोंटे वाटर से नहीं मानो फार्मे सिटकल इंडस्ट्री लो यूज़ चेस तो उन्हें मानना मटा अभी एंड एंड है आर वो वाटर नेक्स्ट आधे वेदनगा प्रोसेस वाटर प्यूरपेड वाटर डीआई वाटर डीआईनोजनेशन वाटर डेवलपफाइ वाटर वाटर फॉर इंजेक्शन ओके नानी वीट लो ये प्रोसेस वाटर नेक्स्ट � केमिकल रिएक्शन्स लो स्पार्च पेंट चेड माने दे जरूरत हो उन्तुं दर मटा नेक्स्ट कूलिंग कुछ ना पढ़ कला अंटे ये देना वक्का केमिकल रिएक्शन्स हो मूव इन तरवाता मान कि केमिकल रिएक्शन्स आने भी जनरल का रिंडो रकाल का उन्टा है मटा कंटे केमिकल रिएक्शन्स चाला रकाल उन्टा है एंडी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन एक्सोडर्मिक एंडोडर्मिक रिएक्शन्स ये विधंगा आउट चाला रकाल ने टोंट रिएक्शन्स आये थे उन्टा अतः कोलिंग कोसम वेट नहीं यूज़ चेस तामो अनेक टाइपों के विषयों को रिंच करने चूसना ट्राई थे कोलिंग कोसम आर्टी वाटर नहीं यूज़ चेस तामो आर्टी मेन रूम टेम्परेचर वाटर दिन में टेम्परेचर ऐन तो उन्तुं दी ऐंटे 25 तू 35 डिग्रीज मच्छों उन्नड़ माने जरूरत है उन्तुं � नेक्स्ट आधे वेदन का माइनस टेन ये माइनस टेन यूज़ चाहिए मानो माइनस एट डिग्री स्वर कोड़ा कूल चाहिए हो चुके नेक्स्ट माइनस थर्टी ये माइनस थर्टी नहीं यूज़ चाहिए माइनस ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड वर को मानो दे नहीं ना कूल चाहिए हो चुके नेक्स्ट आधे वेदन का लिक्विड नाइट्रोजन ओके नेक्स्ट दिन तक पटका आयल लेने दो अपन तुम्हें आयल ने कोड़ा यूज़ चेसी मानों कूल चाहिए उच्चन मटा ओके ना नहीं ये भी मानों फार्म इंडस्ट्री लो कूलिंग परपस यूज़ चेसी रटवांटी यूटिलिटीज 
నెక్స్ట్ వన్ హీటింగ్ పర్పస్ హీటింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేసేటటువంటి యూటిలిటీస్ ఏంటి అంటే హాట్ వాటర్ ఈ హాట్ వాటర్ కానీ చూసినట్లయితే దగ్గరగా మనం ఈ హాట్ వాటర్ని యూజ్ చేసి నైంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వరకు కూడా మనం హీట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్టీమ్ ఈ స్టీమ్ కానీ చూసినట్లయితే ఈ స్టీంలో మళ్ళా లో ఫ్రెజర్ స్టీమ్ హై ఫ్రెజర్ స్టీమ్ అనేది రెండు రకాలైనటువంటి కేటగిరీలో ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట మనము ఎప్పుడు కూడా లో ఫ్రెజర్ స్టీమ్నే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ స్టీమ్ని కూడా కేటగిరైజేషన్ లో ఫ్రెజర్ హై ఫ్రెజర్ అనేది ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనేసి అంటే మనము యూజ్ చేసేటటువంటి ఇండస్ట్రీని బేక్ చేసుకొని అంటే ఇప్పుడు ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో అయితే ఒకలా ఉంటుంది ఫెస్టిసైడ్స్ ఇండస్ట్రీస్లో అయితే ఒకలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీస్లో అయితే ఒకలా ఉంటుంది ఫవర్ ఇండ ఫవర్ జనరేట్ చేసేటటువంటి ఇండస్ట్రీస్లో అయితే ఒక ఒక విధంగా ఉంటుంది అనమాట స్టీమ్ సో దీన్ని బేక్ చేసుకొని మనకి కేటగిరైజేషన్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం టెన్ కేజీ బిలో ఉండేటటువంటి స్టీమ్ అంతటినీ కూడా లో ఫ్రెజర్ స్టీమ్ అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ హై ఫ్రెజర్ స్టీమ్ హై ఫ్రెజర్ అనేసి అంటే టెన్ కేజీ ఎబవ్ ఉండేటటువంటి దాన్ని హై ఫ్రెజర్ స్టీమ్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ప్యూర్ స్టీమ్ ఉంటుంది ఈ ప్యూర్ స్టీమ్ కానీ చూసినట్లయితే ప్యూర్ స్టీమ్ని మ్యాక్సిమం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనం ఫార్ములేషన్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్టెరైల్స్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి ఈ లో ఫ్రెజర్ స్టీమ్తో దగ్గరగా మనం టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ వరకు టెంపరేచర్ వరకు కూడా దేన్నైనా హీట్ చేయొచ్చు ఓకేనండి హై ఫ్రెజర్ స్టీమ్ కానీ చూసినట్లయితే హై ఫ్రెజర్ స్టీమ్ అంటే దగ్గరగా ఒక ట్వంటీ కేజీ కానీ లేదా థర్టీ కేజీ ఫ్రెజర్ కానీ వచ్చినట్లయితే దీన్ని యూజ్ చేసి ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ వరకు కూడా మనం యూజ్ చేయవచ్చు ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామనేసి అంటే మనకి పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పవర్ ప్లాంట్స్లో దీన్ని యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్యూర్ స్టీమ్ ఈ ప్యూర్ స్టీమ్ కానీ చూసినట్లయితే ఏం చేస్తారనేసి అంటే మనకి ఈ ప్యూర్ స్టీమ్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనేసి అంటే స్టెరైల్స్లో ఓకేనండి స్టెరైల్స్లో ఏం చేస్తారనేసి అంటే అక్కడ రెండు ప్రాసెస్ ఉంటాయి అనమాట సిఐపి ఎస్ఐపి క్లీనింగ్ ఇన్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ ఏ విధంగా స్టీమ్ ఇన్ ప్లేస్ అని ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని క్లీన్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ప్యూర్ స్టీమ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ హీట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి మరొక హీటిలిటీ ఏంటంటే హాట్ ఆయిల్ సారీ హాట్ ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈ హాట్ హా ఈ హాట్ ఆయిల్ని జనరేట్ చేయడానికి చాలా రకాలైనటువంటి ప్రాసెస్లు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది టీసీయూ అంటే చెప్తామన్నమాట టెంపరేచర్ కంట్రోల్ యూనిట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బాయిలర్లో ఉండేటటువంటి బాయిలర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి స్టీమ్ని యూజ్ చేసి కూడా ఆయిల్ని బరం చేసి దాన్ని కూడా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఈ హాట్ ఆయిల్ని యూజ్ చేసి దగ్గరగా మనం త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ టెంపరేచర్ వరకు దేన్నైనా హీట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ కానీ చూసినట్లయితే వాటర్ అయిపోయింది కూలింగ్ హీటింగ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ హెచ్విఏసి సిస్టమ్ హెచ్విఏసి మేము తెలుసు మనకి హీటింగ్ వెంటిలేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ మనకి ఏదైనా ఒక క్లీన్ రూమ్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే హెచ్విఏసి సిస్టమ్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది అనమాట హీటింగ్ ఉండాలి వెంటిలేషన్ ఉండాలి ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఓకేనండి ఇది ఒక యూటిలిటీ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ వన్ మరొక యూటిలిటీ కానీ చూసినట్లయితే ఎయిర్ ఈ ఎయిర్లో కానీ చూసినట్లయితే ఎయిర్లో కూడా చాలా రకాలు ఉండడం జరుగుతుంటుంది కంప్రెసర్ ఎయిర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బ్రీతింగ్ ఎయిర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎయిర్ ఓకేనండి దీన్ని కూడా కేటగిరైజేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే వీటిని ఏ విధంగా కేటగిరైజేషన్ చేస్తారనేసి అంటే దాంట్లో ఉండేటటువంటి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ని బట్టి వీటిని కేటగిరైజేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కంప్రెసర్డ్ ఎయిర్ ఓకేనండి ఇది డైరెక్ట్గా మన ప్రాసెస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు బ్రీతింగ్ ఎయిర్ అంటే పర్సన్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎయిర్ సూట్స్కి అంటే మనం అంటే హోమ్ని కన్జంప్షన్ చేయడానికి ఈ బ్రీతింగ్ ఎయిర్ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎయిర్ ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ని డిసిఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లేదా హెచ్ఎంఐఎల్తో రన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ న్యూమటిక్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వడానికి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఎయిర్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నైట్రోజన్ ఈ నైట్రోజన్ కానీ చూసినట్లయితే నైట్రోజన్ అనేది డైరెక్ట్గా మనకి ప్రొడక్ట్తో కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీల్లో ఆక్సిజన్ మెయిన్గా రిమూవ్ చేయడానికి నైట్రోజన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వ్యాక్యం వ్యాక్యూమ్ కానీ చూసినట్లయితే నైట్రోజన్ని ఫ్రెజర్ అని చెప్పినట్లయితే వ్యాక్యూమ్ని నెగిటివ్ ఫ్రెజర్ అని చెప్తాం
అయితే ఈ యుటిలిటీస్ని మూడు రకాలైనటువంటి కేటగిరీల కింద డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ఇది ఏ విధంగా మూడు రకాలైనటువంటి కేటగిరీల కింద డివైడ్ చేశారు అనేసి అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ పైన ఈ యుటిలిటీ అనేది డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఒకటి కేటగిరీ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ కేటగిరీ నెంబర్ టూ ఇది ప్రాసెస్ పైన ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూసినట్లయితే నో ఇంపాక్ట్ ఈ విధంగా మూడు కేటగిరీల కింద దీన్ని డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ఓకేనండి సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపించేటటువంటి యూటిలిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ ఓకేనండి డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఈ యూటిలిటీస్ అనేవి మన ప్రాసెస్ పైన మన ప్రొడక్ట్ల పైన డైరెక్ట్గా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అవి ఏంటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వాటర్ అనేది మనము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటటువంటి ప్రొడక్ట్లో డైరెక్ట్గా రియాక్షన్స్లో పాల్గొన పాల్గొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఏ వాటర్స్ అంటే ప్రాసెస్ వాటర్ కానీ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ కానీ డిఏ వాటర్ డిఐనోజినేషన్ వాటర్ కానీ డబ్ల్యూఎఫ్ఐ వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ కానీ డైరెక్ట్గా రియాక్షన్స్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ వాటర్ అనేది మనకి డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనమాట డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ప్రొడక్ట్ పైన డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపించేటటువంటి ఇట్లుటి అనేసి దీన్ని చెప్పేసుకుంటాం ఓకేనండి దీంట్లో లాస్ట్లో కనిపించేటటువంటి డబల్ ఎఫ్ఐ వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ కానీ చూసినట్లయితే దీన్ని ఎక్కువగా ఫార్ములేషన్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయడము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్టెరాయిల్ ఇన్ స్టెరాయిల్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది కూడా ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఫార్ములేషన్ నెక్స్ట్ స్టెరాయిల్ కూడా ఒక పార్ట్ అనే చెప్పిసుకుంటాం అనమాట ఇది జనరేట్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ కాస్ట్తో కూడుకున్నటువంటిది అనమాట అంటే దగ్గరగా ఒక లీటర్ జనరేట్ చేయాలంటే దగ్గరగా ఫైవ్ టు సిక్స్ రూపీస్ పడ్డం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి ఇవన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే డబల్ ఎఫ్ఐ అనేది హైలీ కాల్ అంటే హైలీ ప్యూరిటీ అని చెప్ప చెప్తాం అనమాట వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ ఈ డబల్ ఎఫ్ఐని డైరెక్ట్గా మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే ఏం చేస్తారు పౌడర్లోకి డబల్ ఎఫ్ఐ వాటర్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని సేక్ చేస్తారు సేక్ చేసిన తర్వాత అది పూర్తిగా ఏమవుతుంది అనేసి అంటే సా లిక్విడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది లిక్విడ్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా హోమన్ అనేటటువంటి వాడు కన్జంప్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డబల్ ఎఫ్ఐ వాటర్ ఫర్ ఇంజెక్షన్ డైరెక్ట్గా హోమన్ కన్జంప్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ ప్రాసెస్ ఇందులో ఓకే డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపించేటటువంటి ఇంక ఏంటి ఏంటి కనిపిస్తాయి అంటే అంటే మనకి యూటిలిటీస్లో నైట్రోజన్ ఓకేనండి నైట్రోజన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వ్యాక్యూమ్ ఈ రెండు కూడా డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనండి సారీ ఎయిర్ నైట్రోజన్ వ్యాక్యూమ్ మనకి కొన్ని ప్రోడక్ట్లకి ఏరియేషన్ డ్రైయింగ్ అనేది అవసరం ఉంటూ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట డ్రై చేసేటప్పుడు ఏరియేషన్ డ్రైయింగ్ అంటే ఆ మెటీరియల్కి ఎయిర్ పెట్టి మాత్రమే డ్రై చేయాలన్నమాట ఇటువంటి ప్రోడక్ట్లు కూడా కొన్ని ఉంటాయండి ఓకేనండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిర్ అనేది ప్రోడక్ట్తో డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ప్రోడక్ట్ పైన డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎయిర్ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నైట్రోజన్ ఈ నైట్రోజన్ కోసం మనకు తెలుసు అనమాట బ్యాక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ నైట్రోజన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది కూడా డైరెక్ట్గా ప్రోడక్ట్తో కాంటాక్ట్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పి చెప్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వ్యాక్యూమ్ ఈ వ్యాక్యూమ్ చూసినట్లయితే వ్యాక్యూమ్ కూడా మనకి డ్రైయింగ్లో చాలా వరకు యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే మెటీరియల్ని డ్రై చేయాలంటే వ్యాక్యూమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది బాగా సో ఇందులో వాటర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎయిర్ నైట్రోజన్ వ్యాక్యూమ్ వీటిని అన్నిటినీ కూడా ప్రోడక్ట్ పైన డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ చూపించేటటువంటి అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట ప్రాసెస్ సిస్టమ్స్ అనేసి చెప్పిసుకుంటాం అంటే రియాక్షన్స్లో డైరెక్ట్గా ఇవి ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ప్రాసెస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇన్డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఓకేనండి అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయి అనేసి అంటే రియాక్షన్స్లో డైరెక్ట్గా స్పాస్పెన్ చేయవు పాల్గోవు కానీ రియాక్షన్ మూవ్ అవడానికి ఇవి దోహదపడతాయి అనమాట ఓకేనండి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎనర్జీని రియాక్షన్ మూవ్ అవడానికి సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అవి ఏంటి ఏంటి అంటే కూలింగ్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హీటింగ్ మనం ఏదైనా రియాక్షన్ మాస్ని హీట్ చేయాలన్నా రియాక్షన్ జరగాలన్నా అంటే జనరల్గా ఎండోధర్మిక్ ఎగ్జోధర్మిక్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనండి ఎండోధర్మిక్ రియాక్షన్స్కి అయితే బయట నుంచి మనం హీటింగ్ని అందించాలి ఓకేనండి ఎగ్జోధర్మిక్ రియాక్షన్స్కి అయితే ఏమవుతుందంటే
జరుగుతూ ఉంటుంది హెచ్వైసీ సిస్టమ్ ఏ విధంగా చెప్తాం ప్రొడక్ట్ పైన డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేసి అంటే టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దాంతో పాటుగా హ్యూమిడిటీ అనేవి విత్ఇన్ లిమిట్స్ లో ఉండాలి లిమిట్స్ లో లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది డిగ్రేడేషన్ డిగ్రేడేషన్ అయిపోవడం ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేసి అంటే ఏమవుతుందంటే అంటే సఫిషియంట్ కూలింగ్ అనమాట ఓకేనండి వెంటిలేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిర్ ఓకేనండి ఎయిర్ అనేది డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ నైట్రోజన్ కూడా వ్యాక్యూమ్ కూడా చెప్పాం ఈ ఎలక్ట్రికల్ కూడా ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఇది కూడా ఇండైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ అనేసి దీన్ని కూడా చెప్పించుకుంటాం అనమాట అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా రియాక్షన్స్ కూడా స్పాచిఫై చేయదు నెక్స్ట్ యూటిలిటీ సిస్టమ్స్ నాన్ ఇంపాక్ట్ సిస్టమ్స్ ఈ నాన్ ఇంపాక్ట్ సిస్టమ్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఏంటి అనేసి అంటే దీంట్లో మెయిన్ గా వచ్చేటటువంటిది ఏంటంటే బ్రీతింగ్ ఎయిర్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆర్ఓ వాటర్ రా వాటర్ అని చెప్తాం అనమాట ఇటువంటివి ఏం చేస్తాయి అనమాట నో ఇంపాక్ట్ సిస్టమ్స్ బ్రీతింగ్ ఎయిర్ లేకపోయింది అనుకోండి ఏం కాదనమాట అంటే పర్సన్ అంటే ఏ సూట్ వేసుకుంటేనే అవసరం అవుతుంది ఓకేనండి అంటే ఇది హోమ్ అండ్ కంఫర్టబుల్ నెక్స్ట్ ఆర్ఓ వాటర్ ఈ ఆర్ఓ వాటర్ అనేది జనరల్ గా మనకి కూలింగ్ టవర్స్ కి యూజ్ చేయడము నెక్స్ట్ అదే విధంగా టాయిలెట్స్ కి ఈ విధంగా ఫార్మ్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి నో ఇంపాక్ట్ అనమాట అంటే యూటిలిటీ సిస్టమ్స్ అనమాట ఇవి ఓకేనండి ఇవి మన ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేసేటటువంటి యూటిలిటీస్ అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో మనం ఏం చేద్దాం అంటే రియాక్టర్స్ కి యూటిలిటీని ఏ విధంగా అప్లై చేస్తారు నెక్స్ట్ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి యూటిలిటీస్ అంటే ఎటువంటి యూటిలిటీస్ ను ఉపయోగించి మనం టెంపరేచర్ అనేది ఎంత వరకు రీచ్ అవ్వచ్చు అనేటటువంటి విషయం గురించి నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ని మీరు ఫస్ట్ టైం కానీ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అదే విధంగా మన వీడియోల్ని లైక్ చేయండి మన వీడియోలు మీకు యూజ్ఫుల్ అనుకున్నట్లయితే మీతో పాటుగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వెల్కమ్ టు జీబీఆర్ ఫార్వర్డ్